আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আসলে মোবাইলের ক্যামেরায় কেমন আসছে জানি না তো আজকে আমি ওপেন হার্ট পার্কে আসছি এখানে একটা প্রোগ্রাম হচ্ছে আর সামারে এরকম ছোটখাটো প্রোগ্রাম আসলে লাগিয়ে থাকে তারাটার বিভিন্ন জায়গায় তো আজকের এই প্রোগ্রামটা আসলে কী নিয়ে বা কী উদ্দেশ্য করে এটা আমি এখন পর্যন্ত জানি না তো আস্তে ফিরে যাই দেখি কী অনুষ্ঠান হচ্ছে একটা খোঁজখবর নেই আজকে একা একাই বের হয়েছি দেখা যায় কী অবস্থা থ্যাংক ইউ হ্যাভ এ গুড ডে এই অবস্থা একা একাই আজকে একটু এক্সপ্লোর করার জন্য বের হইলাম আর আমি রাঘব বিয়ার কাছ থেকে শুনছি যে এই যে এই ছোট নদীটা এই নদীটা ধরে একদম শেষ কর্নারে যদি চলে যাওয়া হয় এইদিকে এই যে ওপেন হার্টের ভিতর দিয়ে রাস্তা দিয়ে তাহলে ওই পাশে নাকি অনেক সুন্দর একটা ভিউ পাওয়া যায় তা আমি আসলে মূলত সেই ভিউটার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি নিজেও দেখবো আপনাদেরকেও দেখাবো এবং আমার আপাদান তো আমার রেগুলার ভিউয়ার আমি চেষ্টা করি মূলত যেখানেই যাচ্ছি যেই সিনসিনারি দেখতেছি মোটামুটি আমি আমার ভিডিও উপস্থাপন করার সব মানুষজন তারা প্রোগ্রাম এনজয় করতেছে খুব সুন্দর হবে বিভিন্ন ধরনের ফুড স্টল বাচ্চাদের খেলাধুলার বিভিন্ন ধরনের রাইডের ব্যবস্থা এখানে করে রাখ পরবর্তীতে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম আসলে নোভাইসকো শেয়ার বিভিন্ন চার্চ থেকে তারা বিভিন্ন স্টল ডোনেশন টাইপের একটা প্রসেসে তারা স্টল দিছে সেই স্টলগুলোতে যে তাদের ইনকাম হবে সেগুলো চলে যাবে সেই চার্চের ডোনেশনে তো এটা একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সব খেলাধুলার ব্যবস্থা করে দিছে এরা খেলতেছে সব একসাথে আসলে সামার টাইম বাদে এদের ছোটখাটো প্রোগ্রাম লাগিয়ে থাকে আর কি আপনি যখনই আসবেন তখনই কোনো না কোনো একটা অনুষ্ঠানে এদের দেখতে পারবেন আর এই জিনিসগুলো খুবই আচ্ছা এখানে এই যে ছোট ছোটো খাটো ফুড কার্টের দোকান দিয়ে দিছে তো ফুড কার্টের সাথে এই যে লম্বা কাস্টমারের লাইন তো ডিস্টার্ব না দেয় এক নজর পুরোটা দেখতে চাই এই পাশে যে বাচ্চাদের খেলাধুলার অ্যাক্টিভিটিস তারপরে কিছু ছোটো খাটো স্টল দেখতে পাচ্ছি তারপর আবার ওই পাশে বাচ্চাদের কিছু খেলাধুলার স্টল আর এই পাশে হচ্ছে কনসার্ট আর ফুড কাটের ব্যবস্থা রাখছে আর আমি এখন এখান থেকে চলে যাব হাটে হাটে শো যাও ওই যে ওই পাশে এটা আসলে বাস্তবে যে কতটা সুন্দর লাগছে দেখতে আমি আসলে আপনাদেরকে বলে বুঝাইতে পারবো না এটা আসলে অনেক চলছে অনেক সুন্দর বাপ বাটা বের হয়ে গেছে একটা জিনিস যদি বলি আপনাদেরকে যে কানাডাতে আসলে এই সামার টাইমটাতে প্রচুর পরিমাণে ন্যাচারাল ফুল ফোটে আর কি আপনি সব জায়গায় আপনি একটা জিনিস নোটিস করতে পারবেন এই যে আমি যদি একটু জুম করি দেখেন খাসের বিভিন্ন রকমের ফুল ছোট বড় সব গাছে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন রঙের ফুল এখানে থাকে তো এই জিনিসটা খুব অবাক লাগে আর কি যে ন্যাচারালি এত ফুল থাকে এখানে যে চারিদিকে দেখে মনে হয় যে কেউ বোধ হয় নিজ হাতে আসে গার্ডেনিং করে গেছে আর কি তো এই জিনিসটা আলহামদুলিল্লাহ মা সাপলা দেখতে লাগতেছে ঠিক আমরা কিছু কিছু ইংলিশ মুভি দেখি না যে এক রাজ্য থেকে আরেকটা রাজ্য যাচ্ছে ঘোরা নিয়ে মানে একটা কেমন যেন একটা মানে অন্যরকম একটা ভাইব লাগে তো ঠিক ওই সেম সিনারি লাগতেছে
মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ আমি এই মুহূর্তে যে যে জায়গাটাই যে পয়েন্টটাতে দাঁড়ায় আছি এখান থেকে আসলে এত সুন্দর ভিউ আসতেছে আর বাতাসের শব্দ কোনো যানবাহনের শব্দ নাই পোকামাকড়ের শব্দ পাখির শব্দ সামনে এত সুন্দর একটা ভিউ মানে জায়গাটা আসলে অসাধারণ তো সার্কিটের একদম শেষ পয়েন্টে চলে আসছি আসার পরে এখানে এক পাশে যেমন সবুজ আর এক পাশে সামন তেমন হচ্ছে যে আপনার নদী এখানে নদীর পা রেখেছে সব বড় বড় সাইজের পাথর বসে আশেপাশের সিনারি দেখতে দেখতে কখন যেন ঠান্ডা বাড়ে গেছে এটাই তো বুঝতে পারি নাই তো এই মুহূর্তে প্রচুর বাতাস হচ্ছে আর ঠান্ডা বাতাস আর যেহেতু একদম নদীর পাশে এই কারণে আসলে বাতাসটা খুবই জোরে লাগতেছে আর সন্ধ্যা হয়ে আসতেছে আর কি বাসের ব্যাক করাটা উচিত এই সেই পিলার কিসের যে পিলার এটা তো জানি না লিখাও নাই তো আস্তে আস্তে এখান থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করব আজ এতদূর পর্যন্তই ইনশাল্লাহ আবার কোনো এক ভিডিওতে দেখা হবে আপনাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ